அன்பு மாணவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கம் நாம் பதினோராம் வகுப்பில் இரண்டாவது இயலில் வரக்கூடிய இனிக்கும் இலக்கணம் என்னும் பகுதியை என்னும் பகுதியில் வரக்கூடிய புணர்ச்சி இலக்கணத்தை பார்க்க போகிறோம் முதல் இயலில் அந்த புணர்ச்சியினுடைய தொடக்கத்தை பார்த்துருந்தோம் அதாவது எழுத்து புணர்ச்சி சொல் புணர்ச்சி அதனுடைய வகைகள்லாம் பார்த்தோம் இப்போ அந்த சொல் புணர்ச்சியில் விரிவாக நம்ம பார்க்குறோம் உயிரீற்று புணர்ச்சி அதாவது உயிர் ஈறு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நிலை மொழியில் ஈற்றெழுத்து உயிரெழுத்தாக வரணும் ழை வாழை அது இல் கூட்டல் ஐ அப்படின்னு வருது வாழை அப்படின்னு இது இந்த மாதிரி சொற்கள் நிலை மொழி ஈரில் உயிரெழுத்தாக வரக்கூடிய புணர்ச்சி அப்படின்றது தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதில் உடம்படு மெய் புணர்ச்சி அதாவது நிலை மொழி ஈற்றெழுத்து உயிரெழுத்து வருமொழி முதல் எழுத்தும் உயிரெழுத்து இப்படி இரண்டு எழுத்துக்களும் உயிரெழுத்த வரும்பொழுது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஈயும் இவ்வும் தோன்றும் அதுதான் உடம்படு மெய் புணர்ச்சி அதே போல் உயிரெழுத்தையும் உயிரெழுத்தையும் ஒட்ட வைக்க முடியாது அதுக்கு என்ன செய்து புதிதாக மெய்யெழுத்து தோன்றுது அந்த மெய்யெழுத்து தான் ஈயி இவ் உடம்படு மெய் அந்த எழுத்துக்கள் ஈயி இவ்வும் உடம்படு மெய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி இப்போ பாருங்கள் நிலை மொழி ஈறு உயிரெழுத்து வருமொழி முதல் உயிரெழுத்து இந்த விதி என்ன அப்படின்னா இப்போ உயிரெழுத்துக்கள் பன்னிரெண்டு அந்த பன்னிரெண்டு அவர் எப்படி பிரிக்கிறார் பாருங்கள் இ ஈ ஐ வழி எவ்வும் இந்த முதல் மூன்று எடுத்துக்கிறாரு இ ஈ ஐ இந்த மூன்றை எடுத்து அதுக்கு என்ன சொல்கிறாரு ஈ வரும் அப்படின்றாரு யகரம் தோன்றும் அதுதான் எவ்வும் இப்போ பாருங்கள் இ இப்போ காட்சி அந்த சீயை இச்சு குட்டல் ஈன்னு பிரிக்கிறோம் அப்போ காட்சி குட்டல் அழகு இப்போ காட்சி ஈ தோன்றுறது அழகு அப்படின்னு வருது அப்போ ரெண்டு சேர்ந்த பிறகு ஈ ஆவு சேர்றது காட்சி அழகு அப்படின்னு யா தோன்றும் அதே பிறகு இங்கே ஈ தீ இத்து குட்டல் ஈ அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் அதை தீ குட்டல் அணைப்பான் அப்படின்றப்ப நிலை மொழி ஈரில் ஈ இருக்கு அப்ப என்ன வரும் எவ்வும் அதனால யகரம் அப்ப சேர்ந்தா தீ அணைப்பான் அப்படின்னு வருது அடுத்து இ இ பார்த்தாச்சு இப்ப ஐ பாருங்க கலை குட்டல் அறிவு இப்ப லை இல் குட்டல் ஐ நிலை மொழி ஈற்றெழுத்து ஐயா இருக்கு வருமொழி முதல் உயிரெழுத்து அப்ப இங்க என்ன வருது கலை குட்டல் இ குட்டல் அறிவு அப்ப ரெண்டும் சேர்ந்த பிறகு கலை அறிவு அப்படின்னு மாறுது இதுதான் இ இ ஐ வழி எவ்வும் வும் யகரம் தோன்றும் சரி இத பிரிச்சாச்சு அப்ப மிச்சம் இருக்கிற உயிரெழுத்துக்கள்ல என்ன வரும் அப்படின்னா ஏனை உயிர் வழி வவ்வும் ஏனைய உயிரெழுத்துக்கள்ல இவ்வு தோன்றும் அதாவது இது போல வரக்கூடிய ஈற்றெழுத்து உயிரெழுத்துக்கள் வர்றதுல வந்து இவ்வு தோன்றும் இப்ப பாருங்க ஆ ஆ வந்த மா இம்மு கூட்டால் ஆணு பிரிக்கிறோம் கூட இலை சேருது அப்ப மா கூட்டால் இவ்வு அந்த நிலை மொழி ஈற்றுல ஆ வருது அத வந்து என்ன வரும் வவ்வும் அப்படின்னா இவ்வு பகரம் தோன்றும் ஆக மா கூட்டால் இவ்வு கூட்டல் இலை மா விலை அப்படின்னு புணருது அதே போல ஊ பாருங்க பூ கூட்டல் அழகு பூ அப்படின்றப்ப நிலை மொழி ஈற்றெழுத்து ஊ இருக்கு ஏனை உயிர் வழி அப்படின்னா வவ்வும் நொன்னே இங்கேயும் இவ்வு தோன்றுது பூ குட்டல் இவ்வு குட்டல் அழகு பூ அழகு அப்படின்னு தொ புணருது அடுத்து பாருங்க ஏ முன் இவ்விருமையும் அதாவது இ ஐ இந்த முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கடுத்து அ ஆ உ ஓ ஓ ஓ இதுக்கெல்லாம் வந்து இவ்வு வரும் சொல்லியாச்சு இந்த ஏன்னு சொல்லு இருக்குல்ல ஏ எழுத்து இருக்குல்ல அதுக்கு மட்டும் இருமையும் அப்படின்னா இயும் இவ்வு வரும் இயும் இவ்வு வரும் எப்படின்னு பாருங்க சே இச்சு குட்டல் ஏ என்னு பிரியுது சே குட்டல் இலை பாருங்க சே குட்டல் ஈ குட்டல் இலை சே இலை அதே போல சே அதே தான் இச்சு குட்டல் ஏ ஏ வந்து நிலை மொழி ஈற்றெழுத்துல இருக்கு வருமொழி முதல்ல உயிர் இருக்கு அங்கே என்ன வருது பாருங்க சே குட்டல் இவ்வு குட்டல் அடி சே வடி சே இலை சே விளை சேயடி சேவடி இப்படி இரண்டு விதமாகவும் புணருது அதுதான் ஏ முன் இவ்விருமையும் அப்படின்றது ஏன் வந்தாலே இய இவ்வு வரும் உயிர் வரின் உடம்படு மெய் என்றாகும் இதுதான் உயிரெழுத்துல உயிர் வருமொழியிலையும் 
நிலைமொழி உயிரெழுத்தாக இருந்து வரும் மொழி முதல் எழுத்த வரும்பொழுது அங்கே என்ன வரும்னா உடம்படு மெய் என்றாகும் அங்கே தான் உடம்படு மெய் வரும் அப்படின்றது ஆக அந்த பனிரெண்டு உயிரெழுத்துக்களை பிரிச்சாச்சு இ இ ஐயின் பிரிச்சாச்சு அதுக்கு யகரம் வரும் ஏனைய உயிர் வழி வவ்வும் வகரம் தோன்றும் ஏ முன்னாடி யகரமும் வகரமும் தோன்றும் அப்படின்றது தான் இந்த புணர்ச்சி அதனால தான் இதுக்கு உடம்படு மெய் புணர்ச்சி அப்படின்றது அடுத்து குற்றியல் உகர புணர்ச்சி பாருங்கள் நேற்று நாம் அதாவது முதல் இயலில் வந்து குற்றியல் உகரம் சொற்கள்லாம் பார்த்தோம் என்னென்னது நெடில் தொடர் உயிர் தொடர் ஆயுதத்தொடர் இடைத்தொடர் வன்தொடர் மென்தொடர் இப்படி அதனுடைய ஆறு வகைகள் பார்த்தோம் அது என்னது குசுடு துபுரு அப்படின்றதுல முடிகிறது அதே போல தான் அந்த சொற்கள் வந்து வரும் மொழியில உயிரெழுத்து வந்தா எப்படி புணரும் அப்படின்றது இப்ப மாசு கூட்டால் அற்றார் இங்கேயும் என்ன இருக்கு இச்சு கூட்டால் ஊ இருக்கு மாச்சு கூட்டால் அற்றார் அப்படின்னு ஊ வருது மாசு சூல முடிஞ்சிருக்கு வீடு டூல முடிஞ்சிருக்கு குசுடு துபுரு இது நெடில் தொடர் குற்றி எழுகுறோம் இதுவும் நெடில் தொடர் குற்றி எழுகுறோம் அப்படி வர்றப்ப அதில் இருக்கிற அந்த உகரம் கெடு குற்றியல் உகரம் கெடுது கெடுது கெட்டு மாச்சு குட்டால் அற்றார் அப்படின்னு நிற்கிது அப்புறம் இச்சு குட்டாலா சா மாசற்றார் என புணருது அதே போல் வீடு குட்டல் இல்லை வீட் குட்டல் ஊ குட்டல் இல்லை ஊ கெடுது அந்த கெடுறது தான் குற்றியல் உகரம் ஊ அது கெடுறது தான் விதியே என்ன விதி உயிர் வரின் உக்குரல் மெய்விட்டு ஓடும் அந்த விதிப்படி உகரம் கெட்டுட்டு வீட் குட்டல் இல்லைன்னு மாறுது அப்புறம் இந்த இட்டு ஈ சேர்றதுக்கு உடம்பு அது வந்து மெய்யீற்று புணர்ச்சியில் வரும் உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பை விதிப்படி வீடு இல்லை என புணர்கிறது ஆக குற்றியல உர புணர்ச்சியில் விதி உயிர் வரின் உக்குரல் மெய்விட்டு ஓடும் அடுத்து பாருங்கள் நெடில் உயிர் தொடர் குற்று குற்றியல் உகர புணர்ச்சி இந்த நெடில் நெடில் தொடர் உயிர் தொடர் குற்றியல் உகர புணர்ச்சியில் எது எதுனா இட்டு இரு அந்த உள்ள சொற்கள் வரும்பொழுது எப்படி புணரும் அப்படின்றத இங்கே நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இட்டில் எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் வீடு கூட்டல் தோட்டம் வீடு அப்படின்றப்ப வீட்டு கூட்டல் தோட்டம்னு மாறுது அதாவது இந்த டகரத்தினுடைய ஒற்று மிகுது அப்போ வீட்டு கூட்டல் தோட்டம் அப்புறம் இந்த தகரத்தினுடைய ஒற்றும் புணர்ந்து வீட்டு தோட்டம் அப்படின்னு மாறுது அதே போல் காடு கூட்டல் இங்கே வந்து காச தாப்பா இந்த நாளில் வீட்டு கூட்டல் தோட்டம் அப்படின்னு அந்த ஒற்று மிகுது அடுத்து பாருங்கள் இங்கே வந்து காடு குற்றியல் ஒரு சொல் இருக்குது இங்கே அந்த காசை தப்பை தவிர்த்துட்டு வேறு சொல் வருது மரம் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே எப்படி வரும்னா காட்டு மரம் இந்த டகர ஒற்று மட்டும் மிகுந்து புணர்கிறது காட்டு மரம்னு அதே போல் பாருங்கள் முரடு கூட்டல் காலை இங்கே இது குற்றியல் ஒரு சொல் நிலை மொழி வரும் மொழியில் வந்து ககரம் வந்திருக்கு அங்கே எப்படி மாறுதுன்னு பாருங்கள் முதல்ல இந்த டகரத்தினுடைய ஒற்று மிகுந்து முரட்டு அப்படின்னு கூட்டல் காலை அப்படின்னு நிற்கிது அதுக்கடுத்து இதனுடைய ஒற்று மிகுந்து முரட்டு காலை என புணர்கிறது அதே மாதிரி பாருங்க பகடு இதுவும் குற்றியல ஒரு சொல் ஆனா இங்க என்ன வந்திருக்கு காச தாப வராம வேற சொல் வந்திருக்கு வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லி அங்க என்னது இந்த டகர ஒற்று மட்டும் மிகுந்து பகட்டு வாழ்க்கை அப்படின்னு புணருது அதே போல இது இட்டுல பார்த்துட்டோம் இருள பாருங்க சோறு கூட்டல் பானை சோறு கூட்டல் பானையில இந்த ரகர ஒற்று சேர்ந்து சோற்று கூட்டல் பானைன்னு வருது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா காச தாப வந்திருக்கு அதனால அதனுடைய பாவினுடைய ஒற்று மிகுந்து சோற்று பானை அப்படின்னு வருது அதே போல ஆறு கூட்டல் நீர் இங்க காச தாப வராம வேற வேற நகரம் வந்திருக்கு அதனால ஆற்று கூட்டல் நீர் இந்த ரூவனுடைய ஒற்று மட்டும் மிகுந்து ஆற்று நீர் அப்படின்னு புணருது அடுத்து பாருங்க வயிறு கூட்டல் பசி வயிறு அப்படின்றது குற்றியல் வர சொல் இதுல வந்து காச தாப்பா வந்திருக்கு அங்க என்ன வரும் அப்படின்னா முதல்ல இந்த ரகர ஒற்று மிகுந்து வயிற்று கூட்டல் பசி அப்படின்னு நின்று அதன் பிறகு பகரத்தினுடைய ஒற்று மிகுந்து வயிற்று பசி என புணர்கிறது அதே போல இரு பாருங்க கயிறு கூட்டல் வண்டி இங்க கயிறு குற்றியல ஒரு சொல்லா இருக்கு வா அது காச தப்ப வல்ல வேற வந்திருக்கு வகரம் வந்திருக்கு அங்க என்ன வருதுன்னா கயிற்று வண்டி இயல்பாகவே அந்த ஒற்று மட்டும் மிகுந்து புணர்கிறது இதுக்கு விதி பாருங்க நெடிலோடு உயிர் தொடர் குற்றுகரங்களுள் நெடில் வீடு காடு அது நெடில் ஆறு சோறு அதுவும் நெடில் தொடர் குற்றியல உகரம் 
அடுத்து பாருங்கள் உயிர் தொடர் குற்றியல் உகரம் எது முரடு பகடு வயிறு கயிறு இதெல்லாம் உயிர் தொடர் குற்றியல் உகரங்கள் அங்கே என்ன வரும் அப்படின்னா டார ஒற்று இரட்டும் டார இந்த ரெண்டு ஒற்று வந்தாலே என்ன செய்யும் இரட்டும் எப்படி டா வந்தா வீடுனா வீட்டுன்னு வரும் காடுனா காட்டுன்னு வரும் முரடுனா முரட்டுன்னு வரும் பகடுனா பகட்டுன்னு வரும் அதே போல ரா வந்தா சோறு சோற்றுன்னு மாறும் ஆறு ஆற்றுன்னு மாறுது வயிறு வயிற்றுன்னு மாறுது கயிறு கயிற்றுன்னு மாறுது டார ஒற்று இரட்டும் வேற்றுமை மிகவே வேற்றுமை வரும் பொழுது அங்க டார ஒற்று இரட்டும் அப்படின்னு இதுதான் நெடில் நெடில் உயிர் தொடர் குற்றியல் உகரம் முற்றியல் உகரம் அதாவது தனிக்குறிலை அல்லாமல் வேற சொற்களுக்கு முன்னால வரக்கூடியது முற்றியல் உகரம் இப்போ முற்றியல் உகரம்னா என்ன கதவு மண் சவ்வு பசு படு மடு இது போல சொற்கள் எல்லாமே இது போல சொற்கள் எல்லாமே முற்றியல் உகரம் இது போல முற்றியல் உகர சொற்கள் வரும் பொழுது வந்து வரும் மொழியில உயிர் எழுத்து வந்தா எப்படி புணரும் அப்படின்றதா முற்றியல் உகர புணர்ச்சி இப்ப வரவு பு வந்திருக்கு இங்க இந்த முற்றியல் உகரம்னா என்ன அந்த உகரம் முழுமையாக ஒழிக்கக்கூடியது அதனால இது முற்றியல் உகரம் வரவு கூட்டல் அறிந்தான் அது எப்படி மாறுது வர இவ்வு இந்த உ வந்து தனியாக வந்துருது அறிந்தான் அப்படின்னு மாறுது எப்படி குற்றியல் உகர புணர்ச்சியில் உகரம் கட்டிச்சோ அதே போல இங்கேயும் உகரம் கெடும் இப்போ பாருங்கள் வரவு கூட்டல் அறிந்தான் உகரம் கெடுது கெட்டு வரவு அறிந்தான் அப்படின்னு நிற்கிது அதன் பிறகு இவ்வும் ஆவும் சேரணும் உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பை விதி இப்படி வரவறிந்தான் என புணர்கிறது இப்படி அங்கே குற்றியல் உகர புணர்ச்சியில் எப்படி உகரம் கட்டிச்சோ அதே போல தான் முற்றியல் உகரத்திலையும் உகரம் கெடும் விதி பாருங்க முற்றும் அற்று ஓரோ வழி முற்று முற்றியல் உகரத்திலும் அற்று முன்னதை போல எதை போல குற்றியல் உகரத்தை போல ஓரோ வழி அதை போல ஓரோ வழியில் கெட்டும் உகரம் கெடும் அப்படின்றது இந்த முற்றியல் உகர புணர்ச்சியினுடைய விதி இந்த விதி அந்த விதி ஒன்று தான் அது குற்றியல் உகரத்துக்கு இது முற்றியல் உகரத்துக்கு ரெண்டாக பிரிச்சாச்சு வேற ஒன்றும் இல்லை அடுத்து இயல்பு ஈரு விதி ஈரு அதாவது இயல்பாக நிலைமொழியில் உயிரெழுத்தா நிற்கிறது வருமொழியில் காசாதாபா வருது அது மட்டும் இல்லாமல் விதி ஈருனா என்ன இப்போ பாருங்க பள்ளி வினை பத்து கலை எட்டு இந்த இதில் பாருங்க இ கடைசி எழுத்து வந்திருக்கு இங்கே ஐ இங்கே ஊ இங்கேயும் ஐ இங்கேயும் ஊ வந்திருக்கு இது போல் இயல்பாகவே ஒரு சொல்லில் ஈற்றெழுத்து உயிரெழுத்தா வந்தா அது வந்து இயல்பு ஈரு இயல்பு ஈரு அடுத்து விதி ஈரு அப்படின்னா இப்போ நிலம் கடல் அப்படின்ற சொல்லை எடுத்துக்கிடுவோம் அது கூட காசாத அப்போ ஏதோ ஒரு சொல் சேருது அப்படி சேரும் பொழுது இந்த மகரம் கெட்டுவிடும் விதி வசத்தால் மவ்வீறு ஒற்றழிந்து என்னும் விதிப்படி இம்மு அந்த இம்மோ இல்லை கெட்டுவிடும் அப்படி கெடும் பொழுது அதில் நில கூட்டல் தலைவர் அப்படின்னு நிற்கும் இந்த லா வருதுல இல்லு கூட்டல் லா விதி வசத்தால் இது என்ன ஆகுது நில விதி ஈரில் விதி வசத்தால் ஈற்றெழுத்து உயிரெழுத்த வருது இப்படி வர்றதா வந்து விதி ஈரு அப்போ இயல்பாக உயிரெழுத்து வர்றது விதிவசத்தால் ஒரு ஒற்றுக்கு அழிந்து அப்புறம் ஈற்றெழுத்து உயிரெழுத்தா வர்றதுல என்ன வகையான புணர்ச்சி வரும் அப்படின்றது தான் பாருங்கள் உயிரெழுத்து கடைசியாகவும் வருமொழியில் காசதாபா வரணும் அதுதான் இந்த இயல்பீரு விதியீரு புணர்ச்சி பாருங்கள் பள்ளி கூட்டல் தோழன் பள்ளி தோழன் இங்கே நிலைமொழியில் தகரம் வந்திருக்கு அதனால் தகர ஒற்று வருது அடுத்து வினை கூட்டல் திட்பம் இங்கேயும் நிலைமொழி நிலைமொழியில் தகரம் வருது வினை திட்பம் என புணர்கிறது அடுத்து பத்து கூட்டல் சட்டை இந்த நிலைமொழியில் வந்து சகரம் வருது அதனால் பத்து சட்டை இச்சு மிகுந்து பத்து சட்டைன்னு வருது கலை கூட்டல் கூடம் இங்கே ககரம் வருகிறது அதனால் கலை கூடம் இக்கு தோன்றி கலை கூடம் என புணருது எட்டு கூட்டல் பானை இங்க நிலைமொழியில பா வருது அதனால இப்பு தோன்றுகிறது எட்டு பானை அப்படின்னு சொல்லி இது இயல்பாகவே நிலைமொழி ஈற்றெழுத்து உயிரெழுத்தா வந்திருக்கு 
சரி அடுத்து விதி வசத்தால் எப்படி மாறுதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ நிலம் கூட்டல் தலைவர் அப்படின்னு ஒரு சொல் அந்த ரெண்டும் சேரணும் என்ன ஆகுது விதி வசத்தால் மகரம் கெடுகிறது மகரம் கெட்டு நில கூட்டல் தலைவர் அப்படின்னு மாறுது இங்கே பாருங்கள் ல இல்லு கூட்டல் ஆ அப்போ நிலை மொழி ஈற்றெழுத்து ஆ வருது எதனால் விதி வசத்தால் அது என்ன விதி மவ்வீர் ஒற்றழிந்துன்னு மகர ஏற்று புணர்ச்சியில் பார்ப்போம் அப்படி நில கூட்டல் தலைவர் அப்படின்னு மாறி அதுக்கடுத்து தகர ஒற்று சேர்ந்து நிலத்தலைவர் அப்படின்னு புணருது அதே போல மரம் கூட்டல் களம் மகரம் கெட்டு மர கூட்டல் களம் அப்படின்னு மாறுது ரா இரு கூட்டல் ஆ அப்ப விதி வசத்தால உயிரீரா மாறுது உயிரீரா மாறணும்னே ககரம் வந்ததுனால மரக்கலம் அந்த ககர ஒற்று சேர்ந்து மரக்கலம் என புணர்கிறது இதுக்கு என்ன விதி பாருங்க இயல்பினும் விதியினும் நின்ற உயிர் முன் காச தாப மிகும் காச தாப மிகும் விதவாதன மண்ணே நம்ம இது வரைக்கும் போதும் இயல்பினும் விதியினும் நின்ற உயிர் முன் காச தாப மிகும் அது வரைக்கும் நீங்க சொன்னாலே போதும் இதுதான் அதனுடைய எடுத்துக்காட்டு பூ பெயர் புணர்ச்சி பாருங்க பூ என்ற சொல்லோடு காச தாப வந்தா எப்படி வரும் அப்படின்றது தான் இந்த புணர்ச்சி பூல இப்பு கூட்டல் ஊன் வருது இதுவும் உயிரீற்று புணர்ச்சியில ஒரு வகை தான் பூ கூட்டல் கொடி பூக்கொடி பூங்கொடி அப்படின்னு வள்ளினமும் தோன்றுது மெல்லினமும் தோன்றுது பூ கூட்டல் சோலை பூச்சோலை பூஞ்சோலை பூ கூட்டல் தொட்டி பூ தொட்டி பூந்தொட்டி பாருங்க வள்ளினமும் தோன்றுது மெல்லினமும் தோன்றுது பூ கூட்டல் தொட்டி பூ தொட்டி பூந்தொட்டி அதே போல பூப்பந்து பூப்பந்து பூம்பந்து இப்படி வள்ளினமும் தோன்றுது மெல்லினமும் தோன்றுது இதுக்கு என்ன விதி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பூப்பெயர் முன் இன மென்மையும் தோன்றும் மென்மையும் தோன்றும் அப்படின்றப்ப அந்த உம்மு இருக்கு இல்லையா அந்த இடைச்சொல் வந்து என்ன குறிக்குன்னா வள்ளினமும் தோன்றும் அப்படின்றத தான் குறிக்குது அதுதான் பூப்பெயர் முன் இன மென்மையும் தோன்றும் என்னும் விதிப்படி மென்மையும் தோன்றுது வன்மையும் தோன்றுது இக்கு இச்சு இத்து இப்பு இது வள்ளினம் இங்கு இஞ்சு இந்து இம்மு இது வந்து மெல்லினம் சரி அடுத்து மெய்யீற்று புணர்ச்சி பாருங்க நிலை மொழி ஈற்று எழுத்து மெய்யெழுத்தா வந்து வரும் மொழியில் எந்த சொற்கள் வந்தாலும் அது மெய்யீற்று புணர்ச்சி தான் கடல் கூட்டல் அலை கடல் அலை எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லாமல் புணருது வாய் கூட்டல் ஒளி வாய் ஒளி மண் கூட்டல் மகள் மண் மகள் வாழை கூட்டல் மரம் வாழை மரம் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லாமல் புணருது அதுதான் இந்த மெய்யீற்று புணர்ச்சி அந்த விதி பாருங்க உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே உடல் மேலே அதாவது மெய்யெழுத்து மேலே உயிரெழுத்து சேருவது இயல்பானது அப்படின்றதான் இந்த விதி அடுத்து இதிலே பாருங்க தனிக்குறில் முன் ஒற்று புணர்ச்சி அதாவது இப்போ தனிக்குறில் கா அது கூட மெய்யெழுத்து இன்னு இருக்கு தனிக்குறில் மு அது கூட இல் இருக்கு தனிக்குறில் கா அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு லகரம் இல் இருக்கு இப்படி தனிக்குறில் முன் ஒற்று வந்து வரும் ஒளியில உயிரெழுத்து வந்தா எப்படி மாறும் அப்படின்றது இப்ப பாருங்க கண் அதனுடைய ஒற்று மிகுந்து இன்னொரு ஒற்று வருது அப்ப கண் குட்டல் இன்னு குட்டல் ஆடி அப்ப இன்னு ஆவு சேர்ந்து கண் ஆடி அப்படின்னு புணருது முள் குட்டல் இலை முள் இன்னொரு இல்லு தோன்றுது இ இலை அப்ப இந்த இல்லு ஈ சேர்ந்து முள் இலை என புணர்கிறது அதே போல கல் குட்டல் அதர் கல் ஒரு ஒற்று மிகுது அப்புறம் அந்த இல்லு ஆவு சேர்ந்து லாவா மாறி கல் அதர் என புணருது இப்படி தனிக்குறில் முன் ஒற்று உயிர் வரின் உயிரெழுத்து வந்தா இரட்டும் என்ன இரட்டும்னா ஒற்று இரட்டும் ஒற்று இரட்டும் இதுதான் இந்த விதி அடுத்ததாக மகர ஏற்று புணர்ச்சி அதாவது மகரம் நிலை மொழி நிலை மொழியில் ஈற்றெழுத்து மகரம் வரணும் அதுதான் மகர ஏற்று புணர்ச்சி பாடம் இம்மு நிலை மொழி ஈற்றில் இம்மு வருது பழம் அதில் இம்மு ஈற்றெழுத்து இம்மு காலம் அதில் ஈற்றெழுத்து இம்மு வருது இப்போ அதனுடைய புணர்ச்சி தான் பார்க்குறோம் மகரம் கெடும் முதல்ல வந்து என்ன கெடும்னா இந்த நிலை மொழி ஈரில் இருக்கிற மகரம் கெட்டு புணரும் எப்படின்னா பாடம் கூட்டல் வேலை மகரம் கெட்டு பாட வேலை என புணர்கிறது அடுத்து மகரம் கெட்டு வள்ளினம் தோன்றும் 
இப்போ மகரம் முதல்ல கெடும் அப்புறமா வள்ளினம் தோன்றும் பழம் குட்டல் தோல் அதில் வந்து மகரம் கெட்டு பழ குட்டல் தோல்னு மாறுது அதுக்கடுத்து இந்த தகர ஒற்று சேர்ந்து பழத்தோல் என புணருகிறது அடுத்து பாருங்க மகரம் கெட்டு மெல்லினம் தோன்றும் மகரம் முதல்ல கெடும் அதுக்கடுத்து மெல்லினம் தோன்றும் காலம் கூட்டல் கடந்தவன் மகரம் கெட்டு கால கூட்டல் கடந்தவன் அப்படின்னு மாறுது அடுத்து ககரத்திற்கு இனமான இங்கு தோன்றி காலம் கடந்தவன் என புணருகிறது அந்த விதி பாருங்க மவ்வீறு ஒற்று அழிந்து மவ்வீறு மகரம் ஒற்று அழிந்து கெட்டு உயிரீறு ஒப்பவும் அப்படியே புணரவும் வன்மைக்கு இங்க வள்ளினம் கெட்டு மகரம் கெட்டு வள்ளினம் தோன்றும் வன்மைக்கு அதுதான் பழத்தோல் அடுத்து பாருங்க இனமா திரிபவும் அதாவது மகரம் கெட்டு அந்த இடத்துல இனமாக இனம் இன எழுத்துக்கள் தோன்றும் காலம் கடந்தவன் இதுதான் இந்த மகர ஏற்று புணர்ச்சி மறுபடியும் அந்த விதியை பாருங்க மவ்வீறு ஒற்று அழிந்து உயிர் ஈறு ஒப்பவும் வன்மைக்கு இனமா திரிபவும் ஆகும் மாணவர்களே பண்பு பெயர் புணர்ச்சி அதாவது செம்மை கருமை மும்மை வாய்மை பசுமை இளமை முதுமை இது போன்ற வரக்கூடிய சொற்கள் எல்லாமே பண்பு பெயர் சொற்கள் இந்த சொற்கள் புணர்ச்சியில் எப்படி புணரும் அப்படின்றது தான் இந்த பண்பு பெயர் புணர்ச்சி இப்போ அந்த விதி முதல் விதி ஈறுபோதல் இப்போ செம்மொழி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை எப்படி பிரிச்சதுன்னா செம்மை கூட்டல் மொழின்னு பிரிக்கணும் பிரிக்கணும் பிரித்த பிறகு ஈறுபோதல் விதிப்படி முதல் விதி ஈறுபோதல் ஈறுபோதல் விதிப்படி மை கெட்டு செம்மொழி என புணர்கிறது செம்மொழி என புணர்கிறது அடுத்து பாருங்க இனமிகள் அதாவது எப்பொழுதுமே பண்பு பெயர் புணர்ச்சியில் முதல் விதி ஈறுபோதல் தான் அதுக்கு அடுத்த அடுத்த விதிகள் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ பாருங்க கருங்கடல் அப்படின்றத நம்ம எப்படி பிரித்து எழுதணும் கருமை குட்டல் கடல் அப்படின்னு பிரித்து எழுதணும் ஈறுபோதல் விதிப்படி மை விகிதி கெட்டு கரு குட்டல் கடல் அப்படின்னு மாறுது இனமிகள் விதிப்படி இந்த இக்குக்கு இனமான இங்கு தோன்றி கருங்கடல் என புணருகிறது அடுத்து பாருங்க முன்னின்ற மெய் திரிதல் முதல் விதி பாருங்க செம் இப்போ செந்தமிழ் அப்படின்ற சொல்ல நாம் எப்படி பிரிச்சிருக்கோம் செம்மை கூட்டல் தமிழ் பிரிச்சிருக்கோம் ஈடுபோதல் விதிப்படி மை விதி கட்டு செம் குட்டல் தமிழ் அப்படின்னு இருக்கு அடுத்து முன்னின்ற மெய் திரிதல் இந்த இம்மு இந்தா திரிகிறது இதுதான் முன்னின்ற மெய் திரிதல் அப்ப செம் குட்டல் தமிழ் இம்மு திரிந்து செந்தமிழ் என புணருகிறது அடுத்து ஆதி நீடல் ஆதினாலே முதல் அர்த்தம் இப்ப மூதூர் அப்படின்றத எப்படி பிரிச்சு எழுதியிருக்கோம்னா முதுமை கூட்டல் ஊர் அப்படின்னு பிரிச்சுட்டோம் அதுல முதல் விதி என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஈறுபோதல் ஈறுபோதல் விதிப்படி மை விகிதி கட்டு முது கூட்டல் ஊருன்னு மாறுது அடுத்து ஆதி நீடல் விதிப்படி ஆதினா முதல் எழுத்து மூ மூ அப்படின்னு நீண்டு ஒழிக்கிறது மூது கூட்டல் ஊர் அப்படின்னு மாறுது அடுத்து இந்த மூது அப்படின்னொடனே அது வந்து நெடில் தொடர் குற்றியலோகரமா மாறுது மாறினோடனே இந்த தூள் இருக்கிற ஊ வந்து கெட்டு மூத்து கூட்டல் ஊர் அப்படின்னு மாறுது அந்த ஊ கெடுறதுக்கு ஏற்கனவே நம்ம குற்றியல உரப்பு புணர்ச்சியில பார்த்துருக்கோம் உயிர் வரி நுக்குரல் மெய் விட்டு ஓடும் என்னும் விதிப்படி இந்த தூள் இருக்கிற ஊ கெட்டு மூத்து கூட்டல் ஊருன்னு மாறுது அடுத்து இந்த இத்து ஊவும் சேரும் உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பை விதிப்படி மூதூர் என புணர்கிறது அடுத்தது அடி அகரம் ஐயாதல் அடி அகரம் ஐயாதல் அதாவது முதல்ல இருக்கிற அகர எழுத்து ஐயா மாறும் இப்ப பைந்தமிழ் அப்படின்ற சொல்ல நாம எப்படி பிரிச்சிருக்கோம்னா பசுமை கூட்டல் தமிழ் அப்படின்னு பிரிச்சிருக்கோம் ஈறுபோதல் விதிப்படி மை விகிதி கெட்டு பசு கூட்டல் தமிழ் மாறுது அடுத்து அடி அகரம் ஐயாதல் இங்க பசு இருக்குல்ல இதுதான் பா இந்த இது பால வர இப்பு குட்டலா இந்த அகரம் ஐயா மாறுது பா ப பசுன்றது பைசு அப்படின்னு மாறி பைந்தமிழ் பசு பைசு கூட்டல் தமிழ் அப்படின்னு மாறி அடுத்து இது இணையமும் விதிப்படி சூ கெட்டு பை கூட்டல் தமிழ் அப்படின்னு மாறுது அடுத்து இனமிகள் விதிப்படி இந்து தோன்றி பைந்தமிழ் என புணருகிறது அடுத்து இடை உகரம் ஈயாதல் இடையில இருக்கிற உகரம் உ ஈயா மாறும் இப்ப பெரியன் இந்த சொல்ல பெருமை குட்டல் அண்ணன் பிரிச்சிருக்கோம் ஈறுபோதல் விதிப்படி மை விதி கெட்டு பெரு குட்டல் அண்ணன் இருக்கு இங்க இருக்கிற அந்த உகரம் இகரமா மாறும் எப்படின்னா பெருன்றது பெரி அப்படின்னு மாறுது பெரி குட்டல் அண் 
இங்க நிலை மொழி உயிரெழுத்து ஈ இருக்கு வருமொழி உயிரெழுத்து இருக்கு ரெண்டும் சேராது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் உடம்படு மெய் புணர்ச்சியில இ ஈ வழி எவ்வும் இங்க யா வந்திருக்கு அப்ப ஈ வந்தோடனே யகரம் தோன்றிடுச்சு பெரி கூட்டல் ஈ கூட்டல் அண்ணு அப்படின்னு இருக்கு அடுத்து இந்த ஈ ஆவும் சேரணும் உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பை விதிப்படி ஈ கூட்டலா யா பெரியன் என புணர்ந்தது அடுத்து இணையவும் அப்படின்ற விதி ஏற்கனவே இங்கேயும் பார்த்துட்டோம் தனியா பார்ப்போம் இப்ப பைந்தளிர் பைந்தளிர் அப்படின்ற சொல்ல பசுமை கூட்டல் தளிர் பிரிச்சிருக்கோம் முதல் விதி என்ன அது ஈறுபோதல் ஈறுபோதல் விதிப்படி மை வீதி கட்டு பசு கூட்டல் தளிர் அப்படின்னு மாறுது அடுத்து அடியகரம் ஐயாதல் விதிப்படி பைசு கூட்டல் தமிழ் அப்படின்னு மாறி பைசு கூட்டல் தளிர் அப்படின்னு இருக்கு அடுத்து இணையமும் விதிப்படி சூ முழுமையா கெட்டு பை கூட்டல் தளிர் மாறுது அடுத்து இனமிகள் விதிப்படி இந்த இருக்கல இனமிகள் இத்துக்கு இனமான இந்து தோன்றி பைன் தளிர் என புணர்கிறது அடுத்ததா தன்னொற்று இரட்டல் தன் ஒற்று இரட்டல் அதாவது எந்த ஒரு ஒற்று எழுத்திருக்கோ அதனுடைய ஒற்று மிகும் அதுதான் தன்னொற்று இரட்டல் இப்ப நெட்டிலை அப்படின்ற வார்த்தைய நாம பிரிச்சு எழுதணும் நெடுமை கூட்டல் இலை ஈறுபோதல் விதிப்படி மை கெட்டு நெடு கூட்டல் இலைன்னு மாறுது அதுக்கு அடுத்து தன்னொற்று இரட்டல் விதிப்படி இந்த டூனுடைய அதாவது டகர ஒற்று மிகுந்து நெட்டு கூட்டல் இலை அப்படின்னு வருது அடுத்து இந்த உகரம் கிடனம் அதுக்கு ஏற்கனவே குற்றியல் உகரத்தில் சொல்லியிருக்கோம் உயிர் வரி நுக்குரல் மெய் விட்டு ஓடும் என்னும் விதிப்படி இந்த இட்டுல டூல இருக்கிற ஊ வந்து இட்டு கூட்டல் ஊ ஊ கெட்டு நெட் இலை அப்படின்னு மாறுது அடுத்து இந்த இட்டு ஈ சேர்ந்து உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பை விதிப்படி இட்டு கூட்டல் இ டி நெட்டிலை என புணர்கிறது மாணவர்களே அதாவது புணர்ச்சி என்பது இலக்கணங்களில் மிக அவசியமான ஒன்று அதனால் இதிலிருந்து இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் அதை செய்யுள்ள புணர்ச்சி விதி தருக அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் அல்லது இந்த சொற்களை கொடுத்து இது என்ன புணர்ச்சி விதியில் அடங்கும் இப்போ நிலம் குட்டல் கடந்தான் கொடுத்துட்டு இது என்ன வகை புணர்ச்சின்னு கேட்பாங்க அது வந்து ம மகரயிற்று புணர்ச்சின்னு சொல்லிடுவீங்க அடுத்து பைந்தமிழ் இது என்ன புணர்ச்சி அப்படின்னா பண் பண்பு தொகை பண்பு பண்பு பெயர் புணர்ச்சி அப்படின்றது அடுத்து கடல் கூட்டல் அலைன் வருது அது வந்து இயல்பு புணர்ச்சி இது போல இது புணர்ச்சி வகைகளையும் கேட்கலாம் இல்லை ஒரு சொல்ல கொடுத்துட்டு இதுக்கு பிரித்து விதி எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் முதல்ல அந்த சொல் முதல்ல பிரித்து எழுதணும் இப்போ பைந்தமிழ் அப்படின்னா பசுமை கூட்டல் தமிழ் எழுதணும் அதுக்கடுத்து ஒவ்வொரு விதியாக எழுதிக்கிட்டே வரணும் பிரித்து எழுதுவதற்கு ஒரு மதிப்பெண் அதை அடுத்தடுத்த விதிகள் எழுதுவதற்கு ஒரு மதிப்பெண் மாணவர்களே மிக அவசியமான பகுதி நன்றாக கவனித்து நல்ல மதிப்பெண் பெறுங்கள் மாணவர்களே நம்ம சேனலுக்கு புதிதாக வந்திருக்கிறவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அதை பகிருங்க உங்கள் விமர்சனத்தை விமர்சன பதிவில் பதிவு பண்ணுங்கள் அதே சமயத்தில் மறக்காமல் உங்கள் ஊர் பெயரையும் பதிவிடுங்கள் மாணவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் நன்றி